반대 소프트베어 온게임 네스타 리그 4강 1경기 자 결승전에 쉽게 보낼 수는 없다 양 선수 모두 참 어려운 싸움을 펼치고 있습니다 자 3차전 운명의 한판입니다 임용환 선수 테란의 황제 가장 인기 있는 프로게이머 자 그러나 준결승에서 만만치 않은 호적수를 만났습니다 자 1승 1패 과연 승리를 거둘 수 있을지요 박용욱 선수 2, 3차전의 승리를 거둔다면 그야말로 박용욱 시대를 선언할 수 있습니다 자 과연 승리를 거머쥐고 첫 번째 진출한 그 어, 메이저 대회에서 결승까지 올라갈 수 있을지 임요한 선수와 박용욱 선수의 3차전 네오 정글 스토리로 함께 가보겠습니다. 묘하네요. 예. 네, 이 빅게임 꼭이 아주 공평하게 진영이 꾸려집니다. 예, 재밌네요. 자, 먼저 보고 계신 임용환 선수의 진영입니다. 임용환 선수의 진영 다섯시 쪽 입구가 이 다섯시 쪽으로 뚫려 있습니다. 자, 박용욱 선수의 진영입니다. 박용욱 선수의 프로토스는 열한시 쪽 역시 입구가 열한시 쪽을 향해서 나와 있습니다. 자, 제가 앞서서 이 인간으로서의 모든 능력을 평가하는 경기가 되고 말았다라는 말씀을 드렸는데. 이 안전하게 가겠다는 소극적인 플레이도 그리고 도박을 걸어보겠다라고 하는 지나친 그 적극적인 플레이도 중시하죠 <웃음> 글쎄요 아 맵을 한번 보시죠 거기다가 그 아, 예, 예 지금 그 박용 선수가 11시 임요한 선수가 다섯 5시, 5시 뭐 이런 위치로 보이고 있는데 그렇지 않고 어, 두 선수가 가로로 이렇게 서로 간에 이제 배치가 되었다면 말이죠 임요한 선수가 도박적인 플레이를 해볼 여지가 있었습니다. 뭐 팩토리를 그 상대방 언덕 뒤쪽에서 지어가지고 상대방 언덕 위쪽으로 날리면은 거기서 생산된 탱크가 그 일꾼들을 타격할 수 있거든요. 네. 지금 상황은 그렇게 안 되었어요. 그러니까 그이참그 어 어떤 이 신의 장난과도 같은 그 묘한 측면을 그 정혜령 캐스터가 자꾸 말씀을 하시는데 정말 그렇게 됐어요. 네. 진짜 이렇게 되면은 어떤 힘싸움. 네. 예, 그렇게 펼쳐질 소지가 다분하죠. 그렇습니다. 예, 이 맵에서는 그 박용욱 선수는 그냥 전형적인 메카닉 상대로의 그런 힘싸움을 벌이는 것이 좋겠고요. 문제는 임야한 선수가 좀 갈등이 생기지 않을까. 뭐냐면은 어, 이 맵에서 투 팩토리 체제로 가느냐. 그래서 힘싸움을 하느냐 아니면은 원 팩토리 이후에 빠른 드랍시 작전을 하느냐 문제인데 이 맵에서 투 팩토리를 갔던 유병준 선수는 그뭐 강동원 선수의 프로토스를 한번 이겼던 경험이 있고 한웅열 선수는 빠른 드랍 시작전을 구사를 했다가 기욤 선수에게 패했던 경우 있거든요. 네. 그러니까 아. 이런 거를 이제 생각을 해봐야죠. 그러니까 이, 이 맵에서 이 맵에서, 맵에서 역대 테란 대 프로토스가 이번 대회에서는 1대 1인데요. 그 전에 그 기욤 선수가 김대기 선수를 한번 부딪힌 바 있었기 때문에 2대 1로 프로토스가 약간 앞서고 있습니다. 전체 그 성적을 따져 보면 그런데 그때 보면은 언덕을 언덕 탱크 쪽을 노렸던 김대기 선수가 졌고요. 어 그다음에 어 리버 게릴라 숨길 리버라고 그랬었죠. 예, 리버를 숨겨가지고 어떤 좀 약간 허를 찌르는 플레이를 해보려고 했던 박용욱 아저 누구니까 그 강동원 선수가 졌고요. 그 다음에 역시 또 언덕 탱크를 노렸던 한웅열 선수가 졌었습니다. 네. 어떻게 보면은 전형적인 형태로 플레이를 하지 않고 뭔가 기습적이고 도박적인 플레이를 노려봤던 선수들이 다 졌거든요. 네. 그참예 어떻게 될지 참. 귀추가 주목됩니다. 네오 정글 스토리에서 테라드가 프로토스에 대해 정확히 가위바위보의 원칙이 적용되는 맵입니다. 그렇죠. 예. 그 3개 종족의 지금 승률도 똑같이 50%인 상태거든요. 자 드디어 임요한 선수가 박용욱 선수의 진영을 발견했습니다. 박용욱 선수는 이미 사이버네틱 스코어를 올렸고요. 로보틱스 퍼슬리티를 짓고 있습니다. 1, 2, 3차전 모두 박용욱 선수는 일단 어, 드래곤을 한기 뽑기 전에 어, 사이버네틱 스코어를 올리고 로보틱스 퍼슬리티까지 올리는 그런 전략을 구상하네요. 어? <웃음> 일단은 옵저버를 빨리 띄우는 것이 이 박용 선수로서는 좋은 일이고요. 그리고 두 선수가 만약에 그럼 결론적으로 전형적인 힘싸움을 벌인다면은 아 박용 선수에게 좀더 힘이 가지 않나 이런 생각도 드네요. 저도 그렇게 생각을 했었는데 조금 전 방금 경기, 전 이차전 예, 지난 경기 블레이즈에서 보여줬던 이묘한 선수의 힘도 예 심사하더라고요. 네. 테란이 보여줄 수 있는 프로토스 상대로 테란이 보여줄 수 있는 힘이라고 했을 때 거의. 어, 저 정도면은 최강, 진짜 초 A급이다라고 말할 수 있는 정도의 힘을 보여줬거든요. 네. 자, 일단 SCB를 드래곤이 아, 잡았습니다. 이거 임요한 선수 그럼 
빠른 드랍 시자 뜨는 생각을 선택을 했네요. 예, 아니면은 그 그럴 수도 있겠고요. 또한 가지 생각해 볼수 있는 가능성은요. 박용욱 선수가 두번 연속으로 빠른 리버를 갖지 않습니까? 네. 그래서 이번에도 만약에 박용 아, 드랍십이네요. 아, 이러면은 만약에 그 박용욱 선수는 그냥 전형적인 어떤 옵저버와 패스트 드라운 체제라면 임유한 선수 이거 힘들어질 수 있어요. 아, 예. 박용욱 선수가 또 옵저버 쪽으로 갔거든요, 지금. 근데 그 박용욱 선수 지금 이 타이밍이면은 투게이트 정도가 사실 되어야 되지 않습니까? 임요한 선수와 박용 선수 대 아, 박용 선수 야 이거 박용 선수가 선수가 어렵습니다 이러면 박용 선수 지금 언덕 멀티 생각하는 거거든요 지금 박용 선수가 그냥 투게이트에서 언덕 멀티 또는 그 다른 지역의 멀티를 생각을 하는 건데 투게 지금 투게이트에서 그 드래곤 옵저버로 간다면은 그뭐 셔틀 게릴라 같은 게 박용 선수 측에서는 오히려 반가운 측면이 될 수가 있는 거지만. 멀티 생각하고 있다가는 예 큰일 큰코 다칠 수도 지금 있거든요. 아니 근데 월, 예. 옵저버 타이밍이 지금 드랍십이 만약에 나왔다면 그것을 잡을 수 있는 타이밍이 좀안 맞을 수도 있어요. 알수 없는 상황이 됩니다. 아직까지 그 드랍십은 만들어지지 않았습니다. 탱크 두개 나왔고요. 이묘한 선수가 그 굳이 이 언덕 탱크가 아니더라도 말이죠. 로스트 템플 같은 맵에서 플레이를 할 때도 투 탱크 드랍을 간혹 합니다 프로토 상대로 자 지금 언덕 멀티인데 자신의 그뒷 어, 뒷 언덕 쪽에 멀티를 하는 것이 아니고 멀찌감치 예. 한시 쪽에 메인 베이스 뒤쪽에 있는 언덕에 지금 멀티를 생각하고 있거든요 박용욱 예. 선수 허를 찌른 건데요 그 탱크들을 갖다가요 그냥 언덕 위에다가 내리지 않고 상대방 미네랄 필드 주변에 내려서 바로 시즈 모드를 하고 드래곤들이 탱크를 공격하거나 말... 아 지금 이 아, 예, 선수 이거... 박영욱 선수 운이네요 이거는 그렇죠 아 지금 드랍십을 날렸는데 그것을 주변에서 옵저버가 발견했습니다 아 그러다 예. 드래곤들이 아 언덕에 올려놨죠 아 이거 아 발견 당합니다 이묘한 어, 선수 지금 저거 아! 탱크 내려놓습니다 아 지금 어 그렇지만 탱크는 무사히 내려놨습니다 자 탱크 그러나 드래곤 상대하기는 좀 어려울 것 같은데요 아 이거 하고 있는 순간에 아, 리, 아, 드래곤으로 다시 공격을 합니다 언덕 위에서 탱크가 공격을 합니다 이렇게 되면은 박영욱 선수가 유리해지죠 자 지금 양 선수 뭐 치열한 교전이라고 할수 없습니다만 한합 일희 이득 일비가 지나가는데요. 지금 임유한 선수가요. 드랍십이 원래 그 돌아서 갔다면 만약 박영욱 선수의 이 멀티 기지도 확인을 하고 아주 그 일거 양득할 수 있는 기회였는데 너무 솔직하게 대각선으로 갔어요. 예, 그리고 지금 임유한 선수도 지금 언덕 멀티를 생각하는 모양인데 아 위치를 보니까 언덕 멀티가 아니라 띄워서 앞에 미네랄 멀티 쪽으로 날리겠다는 의도인지도 모르긴 하겠습니다. 근데 아무튼 멀티를 생각을 하고 있는데 박영욱 선수가 셔틀을 보유하고 있는 상황에서는. 서로 간에 서로의 멀티를 드랍십 또는 셔틀로 예, 게릴라전을 펼친다고 할때 프로토스가 낫죠 예. 지금 박용욱 선수가 일단 미세 하나만 승기를 잡았어요 드래곤 드래곤이 앞으로 나옵니다 타이밍이죠 아 다시 또 임명 선수 다시 그 드랍십을 날리는데요 예 셔틀과 서로 어, 엇갈렸죠 셔틀 날아옵니다 셔틀 이 셔틀은 뭘까요? 드라곤인가요? 어왜 어. 안내립니까 셔틀? 깨졌습니다 아, 아 이게 왜 지릅니까 박용욱 선수 박용 선수 저건 실수죠. 예. 이게 어떻게 된 건가요? 미사일 터의 단계 가고요. 더군다나 탱크도 없었던 상황이었는데. 아. 자 다시 한번 임요한 선수 드랍십 탱크가 날아갑니다. 아, 자, 드라이브 단계 예. 있긴 있습니다만은 자 탱크 언더 위에 내려놓습니다. 이거 전대가 뒤바뀌나요? 예, 드래곤이 공격하거나 말거나 저 프로브 1.4 해주면 스플래시 데미지에서 프로브 엄청 잡히거든요. 탱크 공격. 아. 지금 프로브 엄청 나 피해. 자 그렇죠. 지금 프로브 아... 거의 반 이상 피해를 입었어요 언덕에 들고 한국 한기 가지면 안 되죠 지금 더군다나 셔틀이 파괴된 상태이기 때문에 참 힘드네요 네자 아, 이명 선수는 예 평소 하던 대로 저 탱크들 보러 내 언덕 아래쪽으로 내려야죠 자 지금 드랍십이 시야를 확보하고 탱크 공격을 하고 있는 상황입니다 드랍십 또 갑니다 아... 이야 이묘한 드랍십 테란이라는 어떤 진술을 보여주네요 자 질러서 내려놓습니다 둘다 살렸죠 네둘다 살리고 이번에는 탱크 아 탱크를 언덕 아래쪽으로 내려놓습니다. 본진 쪽으로 들어갑니다. 자, 어스미나이터 파괴됐고요. 안쪽으로 들어갑니다. 아, 탱크 한 개는 못 살렸나요? 다시 드랍십 탱크를 태우고. 야, 저 캐릴라 잡는 거 보십시오. 언덕 탱크. 아, 박용 선수 이렇게 계속 쫓아만 내리다가는 어려운데요. 프로브 피해가 지금 너무 크죠? 네. 지금 프로브까지 동원해서 수비를 하고 있습니다. 아, 아 프로브로 지금 탱크를 잡아냈습니다. 박용 예, 선수. 좋은 판단이긴 있었죠. 했습니다. 임용환 선수와 박용욱 선수 아, 일진 예. 인터의 공방전 저 드랍십은 잡힐 것 같네요 지금 예 
박용 선수의 드래곤들이 잡혔을 것 같은데요. 예. 자 드랍십 한 개. 아직 탱크 타고 있나요? 예, 잡았죠. 예. 아 탱크는 없었는데. 자 아, 임요한 선수가 자세 메인 베이스 뒤쪽에 있는 언덕 위에 멀티를 시도하는 그것을 그 옵저버가 보고 있습니다. 아직 탱크 아, 한개 예. 있었어요. 탱크 한개 네. 있었군요. 탱크 한 개가 있었습니다. 자 계속해서 자원을 캐지 못하도록. 게릴라 등을 털쳐주고 있는 이명환 선수 예 어차피 탱크 이제 하게 됐다 이거죠 네. 전부 다 잡겠다 이거예요 자 예. 그러나 프로브에게 그렇게 큰 피해를 입지 못했습니다 글쎄요 그래도 지금 상황은 멀티가 지금 돌아가고 있는 예, 박영 선수가 유리하고 지금 임명환 선수가 멀티를 했던 것도 업적으로 서원이 보고 있는 상황이죠 네 이명환 선수 이제쯤이면은 슬금슬금 그 탱크가 좀 모여 있어가지고 힘으로 밀어, 밀어붙일 때가 됐거든요 사실은 아... 너무 이명환 선수가 저이 게릴라전에만 치우치다가 경기를 그리치는 경기들도 더러... 아, 이묘한 선수 지금 커맨드 센터가 3개군요. 어, 그러네요. 예. 네. 자, 커맨드 센터 또 날립니다. 어, 생각보다 이 탱크 숫자가 좀 적다 싶은 생각이 들었었는데 이제 보니까 커맨드 센터 하나 더 만들었습니다. 그러면서 지금 아카데미를 짓거든요. 자, 이것은... 아. 자, 지금... 못 참네요. 예, 아, 지금, 박용욱 선수가 그, 저, 두시 지역의 언덕 쪽에다 한 멀티를 이묘한 선수가 모르나요? 아직 파악을 못한 것 같죠? 자, 그렇다면, 박용욱 선수 입장에서는 저, 아, 두시 쪽 언덕 멀티가 하나의 변수가 될 가능성이 있습니다. 그렇죠. 아, 예, 드래곤들의 배치가 좋아요, 박용욱 선수. 네, 아, 자, 이거 좀. 드래곤 드랍. 예, 셔틀은 잡혔는데요. 아, 질럿과 드래곤. 아, 이거. 예, 셔틀이 잡혔기 거. 때문에 지금은. 아, 셔틀이 안 잡혔군요. 네, 네. 아, 그렇습니다. 잡았습니다. 어쨌든지 간에 지금 멀티가 없지 않습니까? 더군다나 그 어떤 멀티란 이후에 벙커나 탱크로 올려놓을 틈을 주지 않고 지금 박영호 선수가 잘 했던 거죠, 지금. 네. 자, 안비소프트웨어 온게임 네스타 그리고 준결승 경기입니다. 준결승 제1경기 임요한 선수와 박영호 선수의 대결. 임요한 선수는 그 자기 자신이 게릴라전이 아무리 뛰어나다라고 하더라도요. 음, 어떤 게릴라전은 조금 해주고 그 다음에는 힘을 이렇게 모아서요 뭉쳐가지고 다수의 탱크를 한번 밀어야 되는 거거든요 그게 테란이거든요 네 아, 탱크 또 아래쪽에 내려놓고 시야 확보한 후에 공격을 해서 박용우 선수의 질러서 드래곤을 정리 하기 직전입니다. 어쨌든지 간에 임명 선수 이 멀티는 확보를 할수 있는 상황이고, 이제부터 방영우 선수는 이제, 어, 질러 발업이 되고, 하이템플러 계열로 넘어가는 상황이거든요. 자, 여기서부터 이제 진검승 분데요. 아, 리버를 만들 리버를 나요? 만들었어요? 어, 테플러가 필요하지 않을까요? 아, 결국은 아. 결정타를 캐리어로 생각을 하는 모양인데. 지금 입장에서는 오히려 그 방영우 선수 그냥 자신의 특기 힘싸움을 벌여도 충분히 되는 상황이거든요. 예, 그것도 그렇고. 아, 예, 예, 또. 아하, 당용욱 선수. 자, 멀티를 확보기사 앞쪽으로 전진하고 있는 임요한 선수. 절묘한 타이밍에 공격을 해 들어갑니다. 예, 임요한 선수의 그 탱크들의 어떤 이 주요, 주요 부대가 언덕 쪽으로 그 언덕 방어를 위해서 올라가 있던 상황을 틈을 노린 거죠, 박용욱 선수. 네. 이것은 말이죠. 박용욱 선수가 일반적인 전략하고, 어, 엇갈려가는 듯한 모습을 아, 보여주네. 지금 박용욱 선수 그 캐리어로 가는 발상 자체가 나쁜 건 아니지만, 그 지상군이 너무 적어지면 안 되거든요 지금 네 그리고 캐리어가 더더 위력을 발휘할 수 있는 것은 밑에서 지상 면역이 있을 경우에 더더 위력을 발휘하거든요 그렇죠 예 언덕 멀티 또 제대로 돌아가기 시작했고요 임요한 선수 지금 드랍십에 다시 탱크를 태웠죠 야 이건 모르겠습니다 지금 예 경기가 어떻게 될지 예, 정말 예측 불가네요 아, 자, 아, 예. 드랍십 날아가는데 지상에서 자 드라곤의 공격 안 잡혔거든요 네 잡히지 않았습니다 아, 자 이거? 발견 하나요? 정말 발견했습니다. 자 탱크 내려놓습니다. 이용한 선수. 글쎄요. 이렇게 되면은 이 박용 선수 의도 자체도 들킨 게 되고요. 자 두시 쪽에 박용 선수의 멀티저 공격 당합니다. 자 이거 수비 라인 전혀 없는 상태인데요. 리버 와야죠. 아 지금 그. 자 리버와 드래곤. 자 다시 아, 탱크를 태우고요. 네. 언덕 위에 내려놓습니다. 자 프로브를 공격하다가 리버가 내리자 다시 조금 움직여서 다시 공격. 자 잡아냅니다. 그러나 일단 두시 쪽에 어, 박용욱 선수의 의도는 지금 다 파악을 했단 말이에요. 예, 의도가 제가, 예. 파악된 점 거, 거기다가 프로브 피해도 어느 정도 있었거든요. 제가 생각했던 것은 저 유리한 상황에서 그 지금 이멀티와 그 자신의 앞마당 앞에 미래를 먹고 게이트웨이를 늘려서 어떤 진러카 드럼과 하이템플로 조합으로 나가면 되지 않을까 이런 생각이 드는데 임용환 선수 자원 상황인데 아. 미래를 상당히 많이 남아있어요. 예. 
자, 방용 선수의 상황은 어떨까요? 방용 선수 지금 캐리어를 만들기 직전이기 때문에 자원 상황 되는데요. 아, 아, 네. 아, 그런데 지상군이 지금 너무 적습니다. 캐리어가 뜨더라도 본진이 탱크에 밀려버리게 되면 그 블레이저에서의 경기와 양상이 비슷해질 수가 사실 있거든요. 자, 막상 막하의 상황. 자, 아직까지 이 승부 어디로 갈지 알수 없는 상황인데요. 지금 임유한 선수 멀티 두 개를 어떻게든지 확보를 한 상황이고 지금 캐리어가 세개 정도 모이려면 그 시간이 좀 오래 있어야 되고 더구나 스타포트가 있기 때문에 레이스 금방 만들거든요 자 그리고 스타게이트가 지금 둘인 상황인데 여기에서 지금 어 캐리어를 캐리어 생산 주력한다라고 봤을 때는 지상군을 더 확보할 만한 여력이 없을 것이다 라고 생각할 수 있는데요 아저 언덕 아래서 타격을 하겠다는 거죠 임유한 선수 탱크를 언덕 아래 배치시켜놓고 아. 시야 확보합니다. 공격해 들어갑니다. 임유한 선수 자 프로브와 어스밀레이터 공격합니다. 아 임유한 선수 진짜 맵잘 써요. 박용욱 선수 아직까지 표정이 변화 없습니다. 아뭐 박용욱 선수는 그러나 결정 경기가 있다는 거죠. 네. 예. 침착하게 경기를 풀어가고 있는 박용욱 선수. 자, 이에 맞서서 아 게리아 전을 펼쳐줍니다. 임유한 선수 아 박용욱 선수. 임유한 선수의 야, 언덕 위 멀티 지역에 아, 리버와 드라곤 공격합니다. 임유한 선수 왜 여기다가 벙커나 탱크를 한기 정도 올려놓지 않았을까요? 아, 조금 그 예상 외 공격을 당했다는 표, 표정이었죠? 네. 아, 이곳은 좀 어렵겠는데요. 아, 아 커밋 센터 뛸 수밖에 없을 것 같은데요. 만약 이 기지가 또 어려워진다면 은 임유한 선수 앞마당에는 가스가 없거든요. 가스 확보에 좀 어려움이 있을 수도 있습니다. 임유한 선수 멀티를 파는다는 아, 생각인가요? 자 캐리어 나왔습니다 임유한 선수 자 지금 레이스를 만들고 있을지 모르겠습니다 임유한 선수 멀티를 바꾸겠다라는 생각인 듯 계속해서 수비를 하지 않고 임유한 선수 그 골리앗으로 공격하고 예, 있습니다 골리앗으로 상대하겠다는 그런 의도인데요 네. 이 맵도 골리앗으로 상대하는 게 계속 좋은 발상이 아닙니다 네. 네 그러니까 지금 가스가 좀 확보가 어려운 상황인 것 같습니다 지금 자, 언덕 위쪽에 좀 탱크를 올려놓긴 했는데 시야 확보가 되지 아 시야 확보 거 사정 거리가 되지 않는 듯 하죠. 예. 아, 양선수 전화 교전. 아, 대단하네요. 아, 코멘 센터 엄청난 피해를 입었습니다. 자, 띄울 수밖에 없는데요. 위험합니다, 위험합니다. 자, 일단 드래곤은 잡습니다. 그리고 탱크는 언덕 위에 올려놓습니다. 리버 잡습니다. 아, 이걸 살려내네요. 이 코멘 센터. 자, 두시 쪽 어떻게 됐을까요? 두시 쪽에 프로그램 모두 잡혔습니다. 예, 캐리어가, 예, 지금 확보가 된게두 번째 캐리어인가요? 자, 플립비콘이 파괴됐기 때문에 지금 아, 지금 그러네요. 만들고 예. 있는 캐리어 외에 더 이상의 캐리어 생산, 생산하기는 좀 어려운 상황입니다. 그러나 지금 그 스타게이트가 반짝거리는 걸로 봐서 한기 정도는 더 추가될 그렇죠. 것 같거든요. 그러니까 총 3기. 캐리어가 3기가 되면 은 어쨌거나 프로토스에게 아주 큰 힘이 되거든요. 네. 아 임유한 선수. 글쎄 조금 그 아슬아슬한 상황인데요. 네. 방현 선수 저 멀티즈 어차피 포기를 하는 것 같죠 지금. 네. 자, 지금, 두 개의 예. 캐리어가 공격을 해 들어갑니다. 임요한 선수의 젖줄을 끊겠다는 라 아, 생각인데요. 예, 레이스가 아니라 골리앗으로 지금 이 캐리어 상대하겠다는 발상은 좋은 어렵죠. 발상이 아닙니다. 어렵죠. 예. 네, 어렵습니다. 레이스, 자, 레이스 생산 나가네요. 레이스 없습니다. 자, 레이스 없는 상황에서 지금 탱크. 이거 뭐 무차별적으로 공격 다할 수밖에 없죠. 예, 숙수무책이죠. 자, 임요한 선수 지금 이곳 그 언덕 멀티가 임요한 선수의 거의 유일한 자원줄 아니겠어요? 예. 그리고 지금 이묘한 선수가 이 캐리어들로부터 이제 피해를 좀덜 받으려면 은 밀어붙여야 되거든요. 네. 공격을 가서 어, 예, 그 캐리어를 수비에 쓰도록 만들어주면서 레이스를 모을 시간을 벌어야 되는데 지금 공격을 강하게 어, 밀어치자니 경력이 별로 없지 않습니까? 아, 올라가네요. 선수. 자, 벌초. 아, 탱커 골리아스. 이야, 이건 모르겠는데요. 자, 배심의 이겨. 이렇게 되면 엘리미네이션 싸움이 될수 있습니다. 네. 만약에 하이템플러라면 모를까 리버라면 더더욱 사용하기 힘들죠 자 지금 박용욱 선수가 엘리사으로 간다고 박용욱 선수가 조금은 유리할 수 있는 상황입니다 자 지금 안마당에 미네랄 멀티 지역까지 확보해놓고 있는 상태거든요 네 골리앗을 좀 뒤로 당겨서 아껴야죠 지금 네자 탱크 숫자 꽤 많습니다 골리앗과 탱크 예 거기다가 지금 교전이 펼쳐지고 있는 지역은 완전히 열린 지역이기 때문에 캐리어가 이 지역에서 수비를 하기가 좀 까다롭죠 네자 골리앗 두기가 앞쪽에서 방어벽을 쳐주고 뒤쪽에 아, 시스탱크 공격해 들어갑니다. 아, 근데 박용욱 선수 이제 그럼 자원 상황이 상당히 안 좋거든요. 아, 그 박용욱 선수도 공격을 갖버리네요. 아, 엘리미 아, 작전이네요. 자, 과연 어떻게 될까요? 야, 이렇게까지 되는군요. 자, 안마다 미래나 멀티죠. 박용욱 선수의 넥서스 타겟입니다. 아, 예, 골리아, 예, 만들어도 골리아 맞네요. 박용욱 선수의 캐리어 공격 그렇지만 임요한 선수의 골리아스 숫자가 대단히 많습니다. 
자 지금 자원 상황 지금 기왕에 캐에 놨던 자원 외에는 박용욱 선수 자원을 캘수 있는 상황이 아, 없습니다 빼내네요 박용욱 선수의 자원 상황인데요 근데 어쨌거나 이묘한 선수는 지금 박용욱 선수의 자원줄을 끊었다라고 하는 이런 판단이기 때문에 이 공격만 막아내면 은 이긴다라는 생각인거죠 아저 캐리어 왜안 빼죠 자 지금 골리아스에게 공격을 당하고 있습니다 아 캐리어 아. 한입 파괴됐습니다 두기가 파괴됐나요 지금 한입 밖에 남지 않았습니다 자, 아, 지금 근데 뒤쪽에서도 지금 골리앗이 내려오고 있었죠? 네, 드래곤과, 아, 아 중간에, 도미나가 캐리어! 캐리어 위험합니다! 갈 곳이 없는 캐리어! 자, 앞쪽에 골리앗은 모두 처리를 한, 한 듯합니다! 야 이묘한 선수 진짜 판단력이 정말 좋습니다! 대단합니다, 이묘한 선수! 예. 자, 아, 엘리민 작전으로 나가는 듯 하다가, 돌아오면서, 지금 이, 박용우 선수의 주력 부대만 파괴하면 승리는 자신의 것이라고 판단을 하는 겁니다. 자, 박용우 선수 이제는 2판, 4판인데요. 캐리어와 드래곤으로 공격을 해 들어갑니다. 아, 자, 예. 오히려 임명 선수의 메인 베이스 쪽에 박용우 선수의 주력 부대가 갇혀 있는 듯한 상황입니다. 정말 재밌는 양상이네요. 오히려 그 자신의 기지로 예 병력들이 그 상대방 유닛들을 쫓아가야 되는. 네, 이런 상황을 참. 아, 이거 뭡니까? 야, 캐리어. 캐리어 잡히네요. 아, 캐리어 잡힙니다. 네, 그래도 그 캐리어를 더 생산하고 있지 않을까 이런 생각이 드네요. 네, 아까 플립피코는 파괴가 됐었는데, 플립피코는 지금 새로 지었나요? 아, 다시 지었는데, 네. 네. 자원이 없죠. 자, 박영욱 선수. 선수. 일단 그 미네랄 멀티 지역이 파괴되긴 했습니다만 그 미네랄과 게스가 모두 600대였거든요 예. 자 박용욱 선수가 지금 임요한 선수의 본진 쪽으로 이렇게까지 들어온 것은 어차피 이렇게 된 바에는 자신도 되살아날 수 있는 시간을 벌겠다라는 판단이었을 거예요 아 그렇습니다 지금 바로 영로시로 온다면 좀 힘들어질 수 있는데 박용욱 선수 임요한 선수 멀티를 늘리면서 자 이제 주력 부대를 숨을 고르면서 아 지금 상황은 임요한 선수 유리해요 회심의 일결 돌이겠죠 그렇습니다 자, 예. 주력 부대가 이동을 준비하고 있습니다. 임요한 선수. 야, 임요한 선수가 뭐 이번 경기 뭐이 드랍시 게릴라 전도 훌륭하게 수행을 해 줬지만 어쨌거나 임요한 선수가 그 어떤 힘도 예, 보통 이상인데요. 굉장히 강한데요. 예. 임요한 선수의 판단이 돋보였습니다. 엘리미네이션 싸움으로 갈 듯한 그런 양상에서 아, 상대편을 그렇게 믿게 만들어 놓고 자신의 주력 부대를 돌려서 박용욱 선수의 주력 부대를 중간에서 전멸시키는 그런 전가를 올렸습니다. 제가 언젠가 이런 말씀 한번 드린 적이 있었지 않습니까? 그 이묘한 선수가 엘리 싸움 펼쳐지면 어지간해서 안 진다. 네. 근데 그럴 수 있는 그 가장 큰 이유가 이묘한 선수가 판단력이 좋아서의 모양이에요. 네. 어떤 전황을 읽, 읽는 능력이라고 할까요? 그 자, 능력이 굉장히 좋은 것 같습니다. 박용욱 선수는 시간을 벌기 위해서 리버로 게릴라전을 펼칩니다. 박용욱 선수의 판단력도 대단합니다. 자, 양 선수 일진일퇴 공방전. 자, 지금은 이제 임요한 선수가 대단히 유리한 상황 국면으로 접어들고 있습니다. 예, 테란의 팩토리 유닛들 공격력이 1단계 업그레이드 됐고요. 네. 그 이묘한 선수 어떻게 보면 은 그냥 본진을 밀어칠 때가 아닐까요? 또이 박용욱 선수의 자원줄을 끊겠다라고 하는 그런 전술을 펼치고 있는데 자 박용욱 선수 리버를 이용해서 계속해서 게릴라전을 펼치고 있습니다. 이저 리버가 게릴라전을 아주 유용하게 쓰이고는 있는데 결정적으로 아, 안 닿네요. 아, 예. 예. 지금 상황에서는 임요한 선수가 지금 자신의 멀티 지역에 오는 박용욱 선수 게릴라전 신경을 쓰지 않고 있는 상황이에요. 자, 지금 이 위치에서는 박용욱 선수의 멀티 지역까지 사정거리가 닿지 않습니다. 글쎄요, 임요한 선수 그냥 본진으로 밀어, 밀고 들어갈 때죠, 지금. 임요한 선수 지금 자원이 얼마 없지 않습니까? 네. 박용욱 선수의. 아, 예, 그래도 시즈 탱크의 폭격, 예, 사정거리가 닿는 곳을 찾아냈네요, 또 어떻게, 예. 네. 박영욱 선수 자원하는 캐기 어려운 상황이 되었습니다. 아 박영욱 선수 지상 병력이 없나요? 지상 병력이 아, 없다면 맞기 힘든데요. 남이 흥건합니다. 박영욱 선수 이, 뭐 임요한 선수 마찬가지일 테고요. 예 그래도 어떻게든 박영욱 선수 저 두시 지역 섬예 여기 돌아가 아, 예 캐리어도 안 되고 지금 어떤 그 지상 유닛 중심의 하이 템플러도 나오기 힘든 상황이라면 진짜. 아, 임요한 선수가 유리한 상황이네요. 아, 지금 병력 차이가 너무 많이 나는데요. 그렇죠. 임요한 선수 근데 왜안 몰아치죠? 지금 그 박용욱 선수의 상황이 어떤지를 몰라가지고 좀 주저하고 있는 건가요? 자, 드래곤이 더 이상 기다리지 못하고 앞쪽으로 나옵니다. 아, 미네랄 멀티 지역에 아, 다시 확장을 예. 합니다. 공격을 해들어갑니다. 임요한 선수. 자, 이제는 경기를 끝내겠다라고 하는 각오일 텐데요. 아, 골리앗들도 예, 의외로 수가 모이면은 예, 대지 공격력도 의외로 의외로 세거든요. 아, 지금 박용 선수 드래곤밖에 없습니다. 탱크와 골리아스 임요한 선수 동시에 탱크들이 시즈 모드로 변합니다. 공격해 들어가는 
박용욱 선수 자 그러나 하나하나 탱크를 잡고 있습니다 박용욱 선수 예 박용욱 아 선수가 그이 드래곤들로 아, 아, 아 리버가 잡힌 거죠 네자 골리아스가 공격해 들어갑니다 드래곤들로 탱크를 1.4 하는 동안요 그동안 저이 드래곤들을 골리아시 제압을 했어요 지지 아. 자 준결승 3차전 먼저 1승을 따했던 박용욱 선수가 2, 3차전 자 그야말로 어려운 경기 끝에 임요한 선수가 승리를 따내고 2승 1패 결승에 진출합니다 임요한 선수의 역전승 자 보여주네요 임요한 예 보여주네요 예. 네 자, 뭐, 결승전 결과 어떻게 될지 아직 모릅니다만은, 오늘 이 승부로 임요한의 시대 완전히 열어젖히는 듯한 그런 느낌이 드는데요. 예, 임요한 선수가 비록 그 연승 기록은 세우지 못했지만, 예, 그러나, 테란으로 여태까지 그 4강에 든 선수조차 없었던 상황인데, 이야. 예, 좀 8승 1패라는 기록으로 결승에 올랐다는 거 정말 대단해요. 대단합니다. 예. 임요한 선수 결승 진출입니다. 자, 이 3차전 경기, 그야말로 참 보기 드문 명승부였습니다. 아, 박영욱 선수, 분명히 그 초반부터는 줄곧 유리한 입장이었고, 충분히 게릴라 전술을 많이 펼쳐서 타격을 많이 준 상황에다가, 확장을 해서 자신의 주특기인 어떤 게이트웨이 숫자를 늘려서, 지상 유닛으로 승부를 볼줄 알았는데, 그 상황에 캐리어를 생각했던 것이, 이게 결국에는 결론적으로는, 어, 게임을 지게 만들었네요. 그렇습니다. 자, 3차전, 임요한 선수. 지금까지 연승 행진을 거두어 오다가 준결승전 1차전에서 자신이 유리한 그런 상황에서 박용욱 선수에게 1차전 패배 뼈 아팠죠? 예, 그렇죠. 그러나 어려운 상황에서 2차전, 3차전 승리해내면서 역시 스타크래프트 스타 플레이어로서의 면모를 확실히 보여주면서 결승 진출! 아, 임요한 신화를 다시 한번 써갑니다. 임요한 결승 진출! 자, 패배를 하긴 했습니다만 박용욱, 선, 박용욱 선수 참 멋진 경기 보여줬습니다. 네. 네. 자, 임요한 선수가 4강에서 승리를 거두고 결승에 진출했다라는 그런 소식을 새롭게 이렇게 전해드립니다. 자, 이제 4강 1경기 여기서 정리하도록 하고요. 계속해서 이어지는 4강 2경기 기온 패트리 선수와 장진남 선수의 진검 승부 잠시 후에 보내드리겠습니다.